边扭转，抵不过初心动。不会相守，只为这情独钟。明野，明野，明野，又有什么事来找我？真不是时候。明野，明，明野，糟糕。他不真的来了吧？明言，你在房间里吗？我在房间。干嘛？你在房间干什么呀？我，我在洗澡。哦。哎，我跟他同为男子，洗个澡怕什么？去，不行，不，不能进来。做事情总是神神秘秘的。你不让我进啊！我偏进，不能进来。我进来了，不要进来！啊！干什么？干嘛？啊你下手也太狠了吧！让你如此无理的，我又不是故意的。早知如此，我就不这么好奇闯进来了。你还说？哎哎哎我不说，不说，不说。那你发誓，不得将今日之事说出去。我不说不就好了吗？为什么还要发誓啊？不行，必须发誓。好，我发誓。我大卫十二皇子袁离。对天发誓，不得将明眼光着身子洗澡的事。你，不得将今日所见道与他人。若为此事，不得好死今日虽被打了，但总算心里一块大石头落地了，放心了。放心什么？就是之前我一直以为你是个男的，<笑>我还以为我喜欢的是个男的。你胡说八道什么？你给我出去！没想到，她竟然是个女子，而且还是个绝色的美女。
没想到这一次，父皇会派你到灵州赈灾。是啊，还记得原来你给我和大哥提过一个治水之法，细细想来定是有效，所以我临行之前想再来讨教一二，以此在灵州推广开来。这法子原本就是灵王殿下想到的，殿下今日倒是来对了。如果这一次治水能解，朝中就有转机，那就说明父皇会对梁国用兵。其实原本父皇是想能维持三国平衡，才会派我去出使梁国稳住梁军。只是不知为何，他突然又改变了主意。大卫一直受到梁国要挟，陛下能忍到此时已是不易。对梁国出兵只是早晚的事。可如果现在对梁国出兵，那么四哥与朵霞的婚事便不得不提。如今的梁军已不在我的控制之中了。我们手中不是没有筹码，只是怕父皇会起走偏锋罢了。姐姐，时间不早了，你该回去了。好，我是悄悄出宫的，不能待太久，得先回去了。见到父皇的时候，谨慎说话，小心行事。没想到父皇这么快就会找你回宫，以后凡事。能忍则忍，千万记住，龙鳞不可逆。我记下了，两位殿下放心便是。希望战王殿下在灵州一切顺利。四哥，朵霞公主深明大义，和亲之时，或许还有商量的余地。其地何出此言？父皇如今将清晨封为御前女官，用意何在？想必四哥很清楚。所以现在清晨的身份依然非常危险。无论最终的结果如何，首先要从父皇的手中护下他。而如今这件事情，只有四哥做得到了。你放心吧，无论如何，我都不会让清晨受伤。陛下，如今梁国大军入境，阿柴族危在旦夕。若是魏国再这么拖下去，那么阿柴族便只能选择与梁国合作。<笑>阿柴族若是选择跟梁国合作，亡国是早晚的事情，因为梁国的目标非常明确，就是一统南北。魏国若是亡了，下一个轮到的。便是阿柴族了。陛下此言差矣。阿柴族若是与梁国合作，那么梁国先攻打的必是魏国。魏国与梁国交战期间，阿柴族便有充足的时间备战。到了那时，阿柴族与梁国之战已是胜负难辨。若这便是陛下想看到的，那么朵霞也无话可说。陛下，眼下我们都别无选择。还望陛下三思。公主的心意，朕已明白。我会尽快给你一个答复的。我已经等得太久了，还望陛下说话算话。陛下，边关急报。陛下，发生何事啊？梁国的国书，他们在给朕施压，让朕在梁国和阿柴族之间做一个抉择。莫非儿臣看你来了？好
，只不过比我预想的早了些。曾经儿臣答应过母妃的话，今日做到了。母妃放心，现在的殷家在朝中已经根基稳固了。我没有看错你，让母妃受苦了。要成大事，本宫这点苦还是受得住的。父皇最近派我去灵州监察赈灾，实际上是要对门阀士族动手了。那你答应了，那些士族乃是殷家之戏，你要是做了，根本就是自断根基。母妃可知，父皇决定的事情，谁人敢忤逆？更何况，此事对百姓、对家国都有利。我早就提醒过他们，可他们贪得无厌，得寸进尺。是时候该敲打敲打了。不过母妃您放心，此后的灵州，才是殷家真正的根基。你自有把握便好。如今朝中局势，东宫无主，你的对手，就剩下袁凌了。母妃你可知，如今殷家能有今日之况？金英在我的手下清清白白做事，而只有我跟四哥联手，外人想滋事才无机可乘。如今梁军压境，虎视眈眈，覆巢之下焉有完卵？母妃，可否以大魏为重，别再以私己夺天下？我以为你向来心狠，倒是我看错了。我也教出来个心怀天下的好儿子。别人都说，这宫里的人心是冷的，但儿臣对母妃的心是暖的。若母妃还惦念儿臣，可否保重自己，从此不再干扰？青城姑娘如何了？父皇方才召我单独入宫。发生什么事了？父皇命我接待卢陵王入京。这件事情不是一直由七弟负责吗？这也正是我疑惑的地方，不知道父皇此举到底是何用意。父皇的用意非一般人能看懂。表面上畏惧梁国，但是如今。梁国步步紧逼，三国稳定的关系只是在互相牵制。父皇在等出手的机会，所以父皇此番用意只是在麻痹对方。消息入京在即，有可能是来和谈，也有可能是被扣押。那我们是否需要即刻入宫，做好随时出战的准备？不必，我们暗中命令玄甲军备战。但是这一回，情势恐怕会更严峻。啊，四哥，你暗中安排人手，协助七弟去灵州治水。好，那我先回府准备了。到底什么事啊？你不说的话，我回去了。我我，没演她是女二山。你怎么发现的
，我那天我撞见。你别管我怎么发现的，我是来找你说正事儿的。比起你说的正事儿，我更想知道你是怎么发现的。怎么办啊？怎么办？嗯。哦，你早就知道她是女儿生，对不对？你知道她是女儿生还不告诉我？你想看我出丑啊？你都占她便宜了，还出什么丑啊？我，你问过我吗？何来隐瞒一说？你。你要是来兴师问罪的呢，我可没时间。哎哎哎哎，你先别走啊，我正事还没讲呢。嗯，我是在想啊，明艳作为女儿身，却还在太常寺任职，这本来就是欺君之罪了。而且，她还是巫族中人，本来父皇现在对巫族的态度就不明确。这样下去。我担心他迟早会出事的。你一直在担心他。他做事情总是毛毛躁躁的，怎能让人不担心啊？如今巫族已经平反，确实无需他留在宫中。不过让他离开，倒需要想个法子。你，你也同意他离开啊？若有万全之策，自然同意。你所担心的问题，也是近日我在思考的。好吧，既然你也认为离开对他最好，那就让他走呗。此事交给我来做吧。好啊，若是遇到什么困难，你随时来找我，我们可以一起想办法。我们……哎，放心吧，我已经想好要怎么办了。那你还来找我？我这不是来找你商量吗？哼哼。在玉清可好？父皇有没有难为你？一切都好，你无需担心。你看你，脸色这么苍白，之前的伤还没好，还在父皇面前硬撑着。不碍事，多休息几日便好。对了，你的灵石有没有带在身上？灵石至关重要，自然随身携带。那好，我们去个地方。去哪儿？我如今身为御前女官，不能随意走动。父皇的习惯我很清楚，这段时间是他替先皇后斋戒的日子，入夜之前不会叫任何人上衣正事。走吧。怎么突然带我回离敬天了？桃妖长老怕你在日晷镇受的影响太大，但你来这里是为了疗伤。直说便是，干嘛都这么大圈子啊？来，坐。李敬天虽然已经重建了，但是这里的景致仍然跟以前不太一样。回头我叫那些弓箭过来修理一下，你有什么需要，尽管可以跟我说。其实我已经想好了，这些千年藤蔓呢，将来可以做秋千。这个地方啊，我们可以种一些花海。而这个地方，我们可以建一些房子给我们的孩子住，但这个地方我还没有想好，你帮我想想。之后呢，每天坐在这里，我们一起看日出日落。你想做什么，我都陪着你。总之，我们不要浪费我们在一起的每一天。和清晨为双亲，只要在这镇中借助灵石的力量，便可进入他的记忆，探寻事情的来龙去脉。他为我开启九转玲珑阵，我必须要弄清楚原委，才可以护他周全
，我果然没有看错你。清晨是因为手上灵力减弱，才会在我的法术之下昏睡过去。但灵力能够持续的时间很短，你要抓紧时间。怎么回事？莫非有人驱动灵石？殿下，你怎么了？不用你管。哎你可知此物是母妃留给本王唯一的东西，如今却让你给打碎了。你有几个脑袋敢做这样的事情？这分明是你自己打碎的，干嘛赖我？还敢顶嘴？你这差事当的是越发的好了，连本王的话都不放在眼里。我哪有啊？不一直都是这样吗？干嘛发那么大脾气？好，既然本王的话不管用。那我现在立马就去禀告父皇，不兴治不了你的罪。发生了什么？父皇、七弟，还有风雨。他应该一会儿就会醒。殿下也稍事休息。待巫族，多谢灵王殿下。您认得本王？刚刚那两只金蝶已经将你我的性命紧紧的绑在了一起。如今我们两个已经是血脉相融，其中一个受伤，另一个也会有同样的感应。我死了，你也活不成。我既已选择留在战王府，殿下难道还不明白我的选择吗？自始至终，我的选择只有一个，就在此处，因为那人便在府中。你为了我
去调查阴间，留了战皇府，做了凤家女儿，为了我，铲除各种危险，有几次，差点两命都没了。这些事情。非但不知道，还为难你。现在看着你，有可能魂飞魄散在这里，我却什么都做不了。遭住，吸血已去，巫族的四大长老仅剩两个。但凭我和桃妖长老，是否可以扭转此事？长老，我在清晨的记忆中看到了一切，我们此前种种的猜测都一一印证了。殿下方才究竟看见了什么？他为了我。闯刀山火海镇，作为圣巫女，她脱离了巫族。没想到七弟和凤野以我取圣巫女，和弑父夺位之名谋逆，而我竟是一无所知。清晨以为这些悲剧的发生，皆是因他而起，所以在九一台。被七弟围攻时，开启了玲珑阵。而在这里，十二是玲珑阵，玲珑使的化身。清晨，他真是从另外一个时空而来。长老，发生何事了？怎么看你们心事重重的样子？啊，没什么。这是殿下对你情深意重，你要好好珍惜才是。从今往后，我就将清晨交给你，你要答应我，替五祖护他一世周全。长老放心吧，我定会好好照顾他，不负你所托。父皇，父皇，父皇，又出什么事儿了？拉着一副脸。
。父皇，您此次一定要替儿臣做主啊！那太常寺的名言实在太过无理了。他不仅把母妃留给儿臣的玉佩打碎了，还反过来责备儿臣是走路不看路的。您看。如此说来，是莫先生的弟子。莫先生做事向来谨慎稳当，他教的弟子也绝不会差。是不是你自己又调皮了？父皇不是的，若只是一个玉佩，打碎了也就打碎了。只是儿臣生气的是，那明眼平日里就不把本王放在眼里。儿臣好歹也是父王亲自下旨封的王，若此次不处罚他，儿臣的颜面何在？咱们天家的威严又何在啊？那你说如何处置他？嗯，立即将他处斩。啊，处斩？嗯，呃，处斩倒是不用了吧？平日里明眼对本王太无礼了，若儿臣想再留在太常寺，定是不想再见到他。不如，不如把他赶出宫吧。<笑>你想的倒是周全啊！<笑>父皇，您倒是发表意见呀？您是同意还是不同意啊？孙氏，老奴在。传朕的旨意，太常寺明眼，目无天威，以下犯上，立即将他赶出宫去。老奴领旨。儿臣谢过父皇。圣旨到。孙公公。见过孙公公。太常寺名言，听旨。陛下万岁。奉圣上口谕，太常寺名言，藐视皇子打碎黎王的玉佩，为正法纪，维护天威，着名言，立刻离宫，无诏，永不得再进皇城一步。怎么？还不接旨？明眼接旨。嗯、长老，这这根本就不是我的错，我没有打碎他的玉佩。我只不过想关心他而已，哪知他啊！你先不用着急，我去找找清晨，看看他有什么办法可以补救。我到底是哪里得罪这个小魔王了、啊？之前还好好的。如今陛下已经降旨，要将明眼驱赶出宫。不知你。可有什么办法可以挽回？长老莫急，此事我早已知晓。此前黎王殿下曾找我商量过此事。你早已知晓。黎王殿下在知道明眼巫族的身份后，担心他继续留在宫中会对他不利，所以这才找了借口将他打发出去，实则是想保护他。哦，原来是这样啊。不过此事。还是先不要告诉明眼，否则他如何安心离开？嗯，好，难得黎王殿下这么有心，如此，我便明白了。长老的身份也终究是个隐患，若是寻得机会，也离开吧。啊，如今只有你我在宫中，我若再离开，万一发生什么事情，你连个援手的人都没有。这件事情还是以后再说吧。那我们更需小心行事。那我先告辞了。王我大魏一直号称国泰民安，如今百姓流离失所
，饿殍遍野，是我这个大魏皇子失职。殿下到灵州搭周棚，发药材，开仓放粮，情况已有好转，再加上各地官员相继配合，赈灾银两也十分充裕。谢谢。想必这情形很快就会有改善。这还远远不够。这些贪官，本王要他们把该吐的都吐出来，再也不敢插手百姓生计。殿下，殿下，各位大人，还是把该做的事情都做了吧。免得日后更难交代。殿下，难道真的是士卒于不顾了吗？是啊，殿下，是啊。殿下，殿下，殿下。殿下老臣见过战王殿下。舅父为何来了灵州？殿下，老臣若是再不来，我不知殿下会做出何等荒唐之事。殿下此举是要自决于百官，若这样下去，定会失去百官之心呢。失民心，还是失百官之心？我宁可选择后者。舅父可曾深思过，我此番上奏的目的究竟为何？正是因为臣知道后果，才会前来。殿下如此行事，是自断后路啊！如依殿下所奏，你这是要得罪举朝的官员吗？举朝？莫非舅父的意思，是我大魏举朝结坛？你口口声声说着官员，官员，你可曾想过外面那些活活被饿死的百姓？他们身为大魏的子民。又有何辜？所谓官员，如果不能替百姓谋福，替百姓做主，那么留着有什么用？如果整日里都在想着讨好百官，那么到最后夺下这千疮百孔的江山何用？殿下，可是不必说了。这外头跪着的也有你的门生，既然来了，就出去告诉他们，尽快把赈灾粮补齐。另外，你从殷家。挑一些可靠的干吏给我，其他的，该罚的罚，该逐的逐。若是连这点头脑都没有，如何能辅佐我得江山？既然来了，你为何又不进去呢？门都没开啊！既然不愿意见朕，不必勉强了。莲妃娘娘生性如此，陛下莫要放在心上。哼，你不用安慰朕，朕心里清楚的很。当初费尽了心思。即便他给朕生了个皇子，心中恐怕也根本没有我们父子。只怕朕将皇位交给灵儿，他都不会回心转意的。战儿去了灵州很多日子了，一直都没有消息，不知情况如何了。啊，战王殿下人中奇迹。定会将灵州一事处理妥当的。朕这几个儿子，一个一个的，都可以独当一面了。储君之位不易控制太久
，既然他们对朕的决定有看法，那就来一个当朝举荐。朕想听听众臣对此事的看法。新现实，大乱将至了。他们从你手中夺取的大位，我定要他们亲手交还给灵儿。等那个圣巫女开启九转玲珑阵，我便可以让你复活。大仇已报，我便和你去一个没有人的地方。我们曾经想要的生活一。